Ежедневно каждый из нас, покупая продукты, одежду, украшения, разговаривая по телефону, пользуясь услугами транспорта, получая кредит, становится потребителем. И в основной своей массе мы не всегда обращаем внимание на правовую сторону к отношений продавец и покупатель. Во Всемирный день защиты прав потребителей, отмечаемый 15 марта, мы решили выяснить, как часто обращаются сланцевчане в организации, защищающие права потребителя. Конечно, потребители намного стали грамотнее, нежели это было, может быть, пять лет назад, поскольку расширена информационная база, да, и услуги оказывают и иные, такие как Роспотребнадзор, организации по защите прав потребителей. Но, конечно, есть незащищенные слои населения, такие как пожилые люди, да, малообеспеченные, естественно, они обращаются к нам, поскольку эта помощь она безвозмездная. В основном люди обращаются по нарушению в сфере торговли. Это касается непосредственно технически сложных товаров бытового назначения, таких как компьютеры, сотовые телефоны. Естественно, поступают обращения касательно обуви, одежды, мебели, ну и других, естественно, товаров. Получается, что защита прав потребителей – понятие, ставшее неотъемлемой частью нашей действительности. Порядка 40-50 человек в месяц обращаются непосредственно к ведущему специалисту комитета Юлии Дмитриевой по вопросам защиты прав потребителей. Непосредственно прием осуществляется ежедневно в кабинете 27 администрации Сланского района. Поскольку завтра мы все празднуем Всемирный день защиты прав потребителей, да, 15 марта, поэтому администрация в рамках празднования данного дня проводит телефон, телефонную горячую линию, и все желающие могут обратиться с 14 до 17 по телефону 231 46. Там, где потребителю не хватает профессиональных знаний, его защищает законодательство. И как бы продавец и изготовитель не выкручивались, на них можно найти управу. В большинстве своих случаев, когда потребитель предъявляет претензию, продавец, изготовитель или исполнитель не сомневаются в наличии дефектов в товаре или низком качестве услуг. Они надеются на то, что потребитель не знает свои права и не сможет их отстоять. 